हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू दी चैनल सो आज मैं यहाँ पर मुडगेरी डैम की तरफ आया हूँ बहुत दिन हो गया था लॉकडाउन की वजह से घर पे ही था तो सोचा थोड़ा बाहर आके क्योंकि आज यहाँ पर थोड़ा रिलैक्सेशन जैसा हुआ है सो ऑल द पीपल आर कमिंग आउटसाइड द हाउसेस एंड जो भी सामान उनको चाहिए जो उनके घर के लिए एसेंशियल वगैरह उसे भी ले रहे हैं और आज कंपेयर टू पहले दो महीने के बाद अभी लगता है कि लोग बहुत ही बाहर से भी आ रहे हैं और यहाँ वहाँ सब घूम रहे हैं तो इसलिए मैंने भी सोचा कि बाहर जाके देखते हैं क्या कंडीशन है सो आई थॉट कि यहाँ पर मुड़गे डैम के पास आते हैं उससे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि बहुत दिन हो गया था कुछ आउटडोर कंटेंट कुछ नहीं था इसलिए तो और वहाँ पर अमोग है सो एज यू कैन सी सो इज है और यहाँ पर मेरे साथ है गज्जू भाई वो पूरा तैयारी के साथ आए हुए हैं तो आज हम लोग दोनों लोग मिलकर वहाँ पर शूट करेंगे और देखेंगे क्या क्या वहाँ पर देखने के लिए मिलता है एक्चुअली जो डैम जो मैंने बोला है वो कोई ऐसा सिविल कंस्ट्रक्टेड डैम नहीं है बस एक मड से बना हुआ डैम है और स्टोन से बहुत ही अच्छा और ब्यूटीफुल है नेचुरल दिखने में भी अच्छा लगेगा तो जाके वहाँ पर देखेंगे कैसा है और अभी आप रोड देख सकते हो पूरा ऐसा जंगल जैसा एरिया है ये तो अभी वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या हमको देखने को मिलता है देख सकते हो अभी सो वी हैव जस्ट रीच डे सो यही डैम है तो अभी हम ऊपर जाके देखते हैं कि यहाँ पर पानी कितना है फर्स्ट अगर पानी है प्रॉबेबली उतना नहीं रहेगा बिकॉज अभी समर सीजन है जहाँ पर भी हम वाटर स्पॉट्स पे गए इस टाइम पानी तो बहुत ही कम दिखा है हमें सोया तो जैसे कि आप देख सकते हो तो ये है वो डैम जिसकी मैं बात कर रहा था सो अभी पानी है हम अभी नीचे जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे क्योंकि एक पिछले साल में जब आया था यहाँ पर तो इतना नहीं था समर सीजन के टाइम सो एज यू कैन सी यहाँ पर पानी है मेरे पीछे आप देख सकते हो तो अभी हम नीचे जाएंगे और देखेंगे कि कैसा है यहाँ पर पानी वगैरह कोई फिश वगैरह देखने को मिलती है क्या यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऐसा मैकेनिज़म है जैसे कि आप देख सकते हो नीचे है जो ये वे है जो पानी का जो एक्चुअली यहाँ पर होता क्या था कि ये जो रेन वाटर जो यहाँ पर आता था उसको इस डैम में स्टोर करके रख देते हैं और उसके बाद थ्रू दिस रूट इसको नीचे से यहाँ पर उनका रूट है तो वहाँ के अंदर से इसको करके जब लोगों के लिए एग्रीकल्चर करने के लिए उनको जब समर सीजन के टाइम पानी चाहिए रहता था तो लोग इस जो डैम का पानी है वो यूज़ करके लेते थे पर अभी इसका डोर वगैरह फंक्शनिंग में नहीं है सो so, अभी इससे डायरेक्टली वाटर फ्लो होता रहेगा और यहाँ पर आप देख सकते हो वहाँ पर पीछे वहाँ पर भी और एक डोर है ट्राई करूँगा कि वहाँ पर भी जाके उस डोर का जो आ, लोकेशन है वो किस तरह से है आ, मतलब आ, उसका जो पूरा आउटलेट कैसा है मैं वो दिखा दूँगा आपको तो अभी हम नीचे चलते हैं और नीचे जाके देखते हैं कि कैसा है यहाँ पर सो so, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो डैम है वो पूरी तरीके से स्टोन से बनाया हुआ है ना ही कोई कंक्रीट वगैरह इसमें यूज़ हुआ है सो so, यहाँ पर पूरा ऐसे कि देख सकते हो वहाँ पर वहाँ तक ये पूरा जो डैम है वो टोटली इन्होंने पत्थर से कंस्ट्रक्ट किया गया है और यहाँ पर मैं अभी आपको आगे दिखा देता हूँ जो मैंने यहाँ पर आपको जो डोर बोला था जिससे वाटर सप्लाई के लिए ओपनिंग किया जाता था तो वो दिखा देता हूँ मैं आपको तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो तो वो रहा वो ऑपरेटिंग मैकेनिज़म जो मैंने आपको बोला था तो यहाँ पर मैं अभी खड़ा हुआ था तो इस इस बार के थ्रू गेयर से उनके तो उसको रोटेट करके ये जो बार है वो मूव होता होगा और जी उसके यूज़ से ये जो डोर है अभी आप जो देख रहे हो सो ये जो आप डोर देख रहे हो तो इस डोर को ऊपर खींच लेते थे थ्रू दैट तो वहाँ पर वो लोग खींच के इस डोर को ऊपर खींच लेते थे सो so देट यहाँ से 
ये जो अभी आप पानी देख रहे हो डैम का वो पूरा यहाँ से फ्लो होके जो भी एग्रीकल्चर के लिए जो पानी के जो सप्लाई किया गया है जो रूट्स थ्रू दैट इट वाज बीन सप्लाई टू ऑल दी एग्रीकल्चर फील्ड्स तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पर पूरा नीचे आ चुका था ऑलमोस्ट नियर टू वाटर तो यहाँ पर पानी थोड़ा कम है और इस बार उतना क्लीन भी नहीं है पिछले साल मैंने देखा था यहाँ पर पूरा अलगे वगैरह था और ऐसा पानी इतना गंदा भी नहीं था और थोड़े बार फिशेस भी दिखते थे यहाँ पर लोग वहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पीछे ओवर देर समवेयर सो वहाँ पर लोग फिशिंग करते हैं यहाँ पर जो फिश फिशिंग करने के बाद जो मछली वो लेके अपने घर में पका के खाते हैं तो जैसे कि आप अभी देख रहे हो वहाँ पर एक आदमी सो ही इज़ बिन यूजिंग द फिश नेट टू कैच द फिशेस तो इस तरह से यहाँ से वो लोग मछली पकड़ के अपने घर में ले जा पका के खाते हैं से यहाँ तक आ चुके हैं सो so, जो वहाँ पर से मैं एंड हमें यहाँ पर दिख रहा था तो हम लोग यहाँ पर भी पहुँच चुके हैं और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर पूरी मड एरिया है यहाँ पर जो पानी है इतना तक ही है अभी फिलहाल के लिए लेकिन जब रेनी सीजन के टाइम यहाँ पर ये जो एरिया हम लोग यहाँ पर वॉक कर रहे हैं लिटरली वो भी पूरा भर जाता है यहाँ पर अब पिछले साल तो रेनिंग भी बहुत हो गई थी सो so, बहुत बारिश पड़ने की वजह से यहाँ पर जो डैम था उसके जो ऊपर से ओवरफ्लो हो गया था पिछली बार क्योंकि पिछली बार बहुत सारा रेन पड़ गया यहाँ पर फ्लड्स वगैरह आ गए थे तो इसलिए इसका भी पानी बहुत ही ऊपर चला गया था और ओवरफ्लो हो गया था तो अभी वहाँ पर यहाँ पर टोटली ग्रीनरी है जैसे कि आप देख सकते हो तो इसके पीछे यहाँ पर थोड़ा जंगल जैसा एरिया अंदर ट्रैकिंग करने के लिए जैसा लगभग है लेकिन फिर क्या है एक्चुअली जंगल एरिया है यहाँ पर जंगल के एनिमल्स जंगली जानवर यहाँ पर बहुत सारे घूमते हैं सो प्रोबेबली क्या है वहाँ पर जाना थोड़ा रिस्क जैसा है लोगों को लेकिन अगर कोई मोस्ट प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं अंदर इसी जैसी वे जैसा है जहाँ पर लोग जाते हैं वहाँ पर सो so, ट्राई करेंगे वहाँ पर भी जाके वहाँ अंदर कैसा है सब कुछ दिखाने के लिए मोस्ट प्रॉबेबली तो जंगल मतलब पेड़ झाड़ी होंगे सो so, अभी यहाँ पर आए हुए थे तो अभी और थोड़ा पीछे जाएंगे वहाँ पर गज्जू भाई थोड़ा शूट कर रहे हैं उनका टाइम लैप्स वगैरह ले रहे हैं वो लोग तो अभी यहाँ पर देख लीजिए आप कैसा है यहाँ पर और एक बात बताना चाहूँगा अभी जो हम लोग आए हैं ये प्रॉबेबली कर्नाटक और गोवा के बॉर्डर लाइन है यहाँ पर जो रोड एंड होता है मैं आपको आगे जाते वक्त दिखा दूँगा तो वो कर्नाटका और गोवा की बाउंड्री है उसका एंड है आ, मैं आपको एक गूगल मैप का छोटा सा क्लिप दिखा दूँगा जहाँ पर हम लोग आए हुए थे सो जिससे आप पता चले जाएगा कि हम लोग ऑलमोस्ट कितने कर्नाटका और गोवा बॉर्डर के नज़दीक थे जो मैंने यहाँ पर जो जंगल एरिया बोला था वो यही है सो एज यू कैन सी यहाँ पर आ, एक मेडिटेशन सेंटर जैसा बोला गया है लेकिन मैं पिछली बार यहाँ से अंदर गया था ये वे है तो इसके अंदर ऑलमोस्ट हाफ मैंने कवर कर चुका था मैं और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पर आ चुके थे तो एक्चुअली ये वाइल्ड लाइफ एरिया के अंदर आता है फॉरेस्ट एरिया के अंदर सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे जानवर भी रह सकते हैं सो एज यू कैन सी वहाँ पर एक टाइगर का भी बोर्ड लगाया है सो so, मैं और अंदर नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि ये प्लेस बहुत ही रिस्की हो सकता है इसलिए सो so, या बस इतना ही था और यहाँ पर भी एक आ, रूट है आगे तक वो एंड हो जाता है वहाँ पर जाके और कुछ नहीं है वहाँ पर आगे और ये जो रूट है वो अंदर पूरे जंगल के अंदर रहता है सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यू कैन ऑल्सो फॉलो मैन इंस्टाग्राम दिस इज़ माई इंस्टाग्राम यूज़र आई एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मैन ट्विटर दिस इज़ माई ट्विटर आई सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो